Yeah. <laughs> 15. Zobaczmy co dostaliśmy. Jeden talent. Co jeszcze? Dungeon Finder się odblokował. Na co możemy pójść? Na Dead Mass, Rage, Fire, Chasm i Wailing Caverns. Na to wszystko sobie pójdziemy jak skończę z tym obszarem. Mm. Czyli z Darkshore. Czy potem iść do Ashen Vale. Z tym się jeszcze po głowie później. Ale problem będzie taki, że... Fuck. No, no tak, my mamy szare na sobie. Dobra. Gdzie to jest? Gdzie to jest? To jest to. Tak. A co dostaliśmy od tamtego? No nie zwracam uwagi, jak mówiłem. A, możemy otworzyć muszelkę. Zobaczyć tylko mięsko, czy jeszcze może jakaś się zdarzy perełka. Czy coś tutaj jest dobrego? Nie mam nic dobrego. W ekwipunku do założenia. O, za to mam obrażenia fizyczne o jeden. Tak jest. Znowu nasza wielka siła. Jakoś tak było to. Tak. O, oh, so strong. Ogólnie emotów jest bardzo dużo. Jest cała wielka lista emotów. Niektóre są z... Yy, z jakimś tam specyficzną animacją. Inne są z dźwiękiem, a niektóre bez żadnego z tych. Tylko wyświetla się tekst, który każdy widzi. Przy czym jak masz kość zaznaczonego, to najczęściej się ten tekst różni, że na przykład do niego się napinaliśmy. Dobra, nieważne jakie nagrody, ważne o co będzie chodziło. Bo pamiętam, że ten hmm, quest jest jakiś bardzo specyficzny. Blessing. Mm -hmm. Moment. Musimy dostać błogosławieństwo od jednego z... Mm, z ze zwierząt. Aha, tutaj jest. <laughs> Wciągnij dym! Żeby... Zobaczyć jakieś tam wizje. Dobra, świat się zmienił. To jest tak zwane przejście fazowe. W tym momencie... Jesteśmy w alternatywnym świecie, tak jak w alternatywnym Silent Hillu. Także tutaj nie będą działy się straszne rzeczy. A wręcz fajne. Dobra. Czy chcemy błogosławieństwo? Mamy tutaj Moonstalker Stag. Co to jest Stag na polski? Nieważne. Pewnie coś odnośnie jelenia. Yy, albo tego bydlęcia. <grym> Dobra, ale my chcemy kota. Jeśli już mają być jakieś zwierzęta, to a nie ma wilków, to mogą być koty. Jest, dostaliśmy piątkę. Konkretna piątka, a dostaliśmy teraz... Jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli permanentnego bufa. Tak jest, wybieramy teraz nagrodę. Co nam da największe? O, na przykład jest addon, który ci... A, to mówiłem, to wylicza, które najkorzystniejsze jest dla ciebie. To by nawet się zastanawiał, bo tutaj niby też jakieś plusy. Myślę, że to będzie najkorzystniejsze. Wow! Biegliśmy się w jakichś... dziwnych... ułamkach czegoś, które zniknęły. I zniknął nam Grimclaw. Mhm. Mm Będziesz nosił ze sobą ducha. Mamy. 
Błogosławieństwo Moonstokera. Tak. Atak i czas rzucania czarów. Zwiększony 10%. I jesteśmy friendly do wszystkich Moonstokerów, jakie są. Czyli nie będą już nas atakowały same z siebie. Ale tylko w Darkshore. A szkoda. Fajnie by było tak nazbierać no, trochę takiej reputacji na cały świat sięgającej. Mhm. Powróć do Lord Anel. Tak jak przypuszczaliśmy, wystarczy zrobić tu wszystkie questy i można wrócić i poddawać te trzy jeszcze, które nam zostały, które zrobiliśmy. Więc to trochę będzie drogi. To może przy okazji coś się powiem zamiast przewijać. Myślę, że to fajniejszy pomysł. Na przykład mogę opowiedzieć o tym, co wprowadzili w jednym z ostatnich patchy w gildiach. Czym są gildie, to chyba każdy wie. Po prostu zrzeszenia graczy, którzy mają tam wspólny czat i inne tak bonusy. A, talent. To będzie szybko. Moment, to jest Herox Check. O, żaden z tych. Hmm, to najpierw weźmiemy to. Dobra. Teraz wprowadzili coś takiego, że gildie potrafią levelować. Zobaczmy tutaj, mamy pierwszy level. I mamy doświadczenie gildii. I jak to jest napisane, doświadczenie zdobywa się przez wygryw... Y w robienie questów, przez zabijanie bossów na instancjach, przez wygrywanie battlegroundów, ale tylko tych, które są rating, czyli specjalnych. Później, jak będę na battlegroundach, więcej o nich opowiem. I co jeszcze? Z czegoś innego? A, jeszcze ze zdobywania achievementów gildiowych. Tutaj mamy na przykład achievement gildiowy Ktoś zdobył Ork Slayer, czyli zabij wszystkie klasy yy, orka przy, yy, posiadającego 85 level. I yy, za to, że się leveluje gildią, dostaje się różne bonusy. Po pierwsze, można... Class Act. Aha, tu są jeszcze dodatkowe rzeczy, ale bonusy są takie, że można przynajmniej Guildmaster może wybrać yy, specjalne perki, tak jak tutaj mamy talenty. Na przykład tutaj jest pierwszy z perków na drugim levelu. Yy, ek, doświadczenie otrzymywane za zabijanie stworów i kończenie questów jest zwiększone o 5%. I tak różne bardzo przydatne rzeczy są. Na przykład są takie yy, perki, które zmniejszają ci yy, cooldown z 300 minut. Ojej, mogłeś się przecież przeteleportować. Jakie głupi jestem. Mm, z 300 minut ci zmniejszałem na przykład do 15 minut. Cooldown. Różne bardzo przydatne perki. Na przykład jest perk taki, że y, ileś tam procent zatrzymywanej kasy za questy i... Nie, otrzymywanej kasy za lutowanie y, idzie do kasy gildii. Bo każda gildia ma swój bank gildiowy. Jakbyśmy my poszli do banku... Nie byłem w banku. Jest bank, w którym mogę odkładać przedmioty. To gildia może odkładać przedmioty i odkładać też kasę. I na przykład można zadecydować, że z tej kasy można reperować przedmioty. Właśnie zobaczmy jak my mamy, jak my stoimy. Tu jest durability. 25, 25, 75. O, tutaj 58 na 60. To prawie nic nam się nie zepsuło. Najwięcej się psuje, jak giniesz. Wtedy chyba 10% się psuje wszystko, co posiadasz. O 10% aktualnego stanu, nie o 10% w ogóle. Dobra, akceptujemy quest. Jakikolwiek by on nie był. <grym> Dobra szkoła questowania jest taka, bierzesz wszystkie questy, jakie są i planujesz trasę. O, 
Może się przyda. Ale i tak do tego czasu zdobędziemy jakąś lepszą. No ale cóż, to jest jakiś krab. Dobra. I musimy posprzedawać rzeczy. Szes się sprzeda sam. No już jest, mamy pół levelu kolejnego. Dobra, sześć się sprzeda sam, ale sześciu dużo, dużo raczej nie mamy. Mamy sporo tych białych przymiotów. Dobra, sześć się sprzeda. Teraz kolejna reszta. To się sprzeda na aukcji, to na aukcji. A, z shiftem nie niestety prawy przycisk nie działa. Szkoda, powinien działać. Skin knife, tego się nie pozbywamy. Tak, nie założyłem. No, oczywiście. To niech zostanie w takim razie. Sprzedaż. To też nie mógłbym sprzedać, ale... Wywalę. Okej. Okay. Nawet mamy potion, którego nie używałem. Nie było na szczęście. Po co? Zobaczmy, jesteśmy teraz dosyć bogaci jak na ten level. 19 golda. No, co by nie mówić, moja druga postać tutaj ma... Druga i jedyna poza tą postacią. Ma ósmy level i ma... ze 400 golda. A to tylko dlatego, że zabawiałem się w inwestowanie. Jak ktoś chce zobaczyć, w jaki sposób można tak zarabiać, to zapraszam bardzo serdecznie do mojego poradnika. To jest bardzo stary poradnik i... O, tu kupimy co możemy lepszego. Stary poradnik, ja go z samego początku mojego w ogóle nagrywania zrobiłem. I niestety bardzo często się zacinam, w ogóle tak jakoś średnio to idzie, ale za to treść jaka płynie z niego jest naprawdę bezcenna, jeśli chce się zarabiać dużo w mało czasu poświęconego grze. A więc tak. Ja nie będę tą postacią wystawiał na aukcję rzeczy. Bo po pierwsze upar... no to by było po prostu nudne. Bo bym musiał latać do tego, do jakiegoś miasta większego, bo domy aukcyjne są jedynie w miastach, yy, w stolicach. Stolica jest jedna na prawie każdą rasę. No na przykład, yy, jeśli się nie mylę, gnomy i dwarfy, czyli krasnoludy, mają tą samą, tak samo ten sam, y, to samo miejsce startowe i bardzo dobrze, bo jeśli się uprę, że wszystkich mam zrobić, wszystkie rasy, to na, na pewno nie będę chciał robić gnomów, bo nie podobałem mi się bardzo. Dobra, wyślemy za to y, rzeczy mojej drugiej postaci. O. Dobra. Nie jest tego dużo. Send mail. Zobaczymy teraz, jak się wysyła maile. Jak się nazywa moja druga postać tutaj? Nie, nie szycie. Mm, zaraz, przecież to jest... Jakoś tak, przy czym chyba te dwa... Czy i... Dobra, nie dopełnia mi? co jest strasznym dziadostwem przy tym dopełnianiu, więc na razie nie wysyłam. Nie chcę wysłać do niewłaściwej postaci, która nie istnieje. Zresztą o tym bym mnie poinformował, ale mógłbym za to wysłać do innej postaci, która istnieje. A za to są adony, które potrafią ci dopełniać wszystko. Wszystkie alty, czyli inne postaci z tego serwera. Dowiem się dokładnie, jak, jak ma na imię moja druga postać i, i to wtedy zrobię. Albo nawet zrobię parę rzeczy tutaj. Pewnie ten quest coś tu jeszcze da, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz, stąd nie wyskoczę. 
i wtedy na chwilę zniknę. Zobaczę, jak mam tę. Granny Smurlox. 50. Coś tu było. Czy jakiś specjalny przedmiot dostanę do szybkiego zabijania? Czy one tak szybko padają? Uh, speak to Gary for further instructions. Dobra, zaryzykujemy i pójdziemy tam. Zobaczymy, czy to tam jest. Czy tam jest ten Gary? Gary mi się źle kojarzy. Zgadnijcie czemu. Z takim pewnym zarozumialcem. O! Jest tu ktoś. Jest i Gary. Gary. Bot Control Console. Tak, to będzie przyjemny quest. Dawa instrukcja. How do you do? I'm Gary and I assume... Gorbold sent you. Dobrze, myślisz. Dobrze, mamy robota. Tak jest. Coś nieruchawy jest. <laughs> Dobra, co mamy? Countdown until explosion. Chodźcie tutaj. Yy, czemu jesteś w miejscu? Nie możesz chodzić! Ale cóż, chodźcie tutaj, będzie eksplozja! BOOM! Już? Aha, to jednorazowego użytku. No to wejdziemy w jakiś większy tłum w takim razie. No zbieramy ich trochę po drodze. Chodźcie tutaj! Murloki to w ogóle jest kultowa rasa z Wowa. <śmiech> Szczególnie ten ich dźwięk. <śmiech> Wszystkim się podoba. Wszyscy bezbłędnie poznają skąd jest ten dźwięk. Dobra, no dawaj, dawaj, dawaj! Bum. Jest, już 26. Następni, proszę. W poprzednich edycjach WoWa, czyli przed dodatkami, właśnie główna większ większość questów to była taka, że albo zbierz coś, albo zabij luź tam. Teraz coraz więcej jest takich właśnie specyficznych bardzo questów, które bardzo coś niestandardowego robią, żeby się nie nudziło. I ja jestem bardzo za tym. Bo, żeby wylewelować do kiedyś 60 levelu, zajęło mi parę podejść i to parę długich podejść. No, jeszcze wspomnę o tym, że pierwsza moja postać to był Priest. Co było kompletną porażką, szczególnie, że grałem na serwerze, który miał mało ludzi. Priest to jest najpotężniejsza postać lecząca w grze. Coś mi się zdaje, że o tym już opowiadałem, bo mi się przypomina. Ale właśnie teraz, wtedy... Tak, bo nawet opowiadałem w y, pierwszej serii sześciu odcinków. No ale nieważne. To była postać lecząca i ona najbardziej nadaje się do y, po prostu leczenia w grupie. Masz drużynę. Drużyna zazwyczaj składa się z jednego tanka, który zbiera na siebie obrażenia i złość wrogów, właśnie agro. I robi to specjalnie, żeby właśnie, y, bo ma bardzo duży pancerz, i potrafi wiele wytrzymać. Jest przy tym za 3 DPS-ów, czyli zadających po prostu obrażenia. Może być i na dystans i z bliska. A także... O, mogę tutaj wejść. Jest lecząca postać, bez której nie obeszłaby się prawie żadna partia. Chyba, że na bardzo łatwe instancje poszli. 
No i Priest właśnie był bardzo zł złym wyborem, bo wtedy jeszcze nie było Dungeon Findera. Nie można było po prostu sobie zaznaczyć, że chce iść na to, potem mi znajdzie coś samo i przeteleportuje mnie. Bo o wiele trudniej. Trzeba było samemu szukać grupy. Grupa najwyżej mogła Ciebie przy takich kamieniach teleportacyjnych przenieść do danego miejsca. Co też musiały być przynajmniej dwie osoby przy takim kamieniu. A świat ten jest bardzo duży, czego chyba nie muszę mówić. O, nie mamy... Wiku, teraz już mamy. Od razu jakiś cel? Nie. A, to trzeba nacisnąć. Dobra. Łuk, 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 łuk. Czasami kogoś z dystansu będziemy ściągali. Co dalej? Tutaj. Aha. Dobra, ja szybko skoczę, dowiem się, <grych> jak moja druga postać się dokładnie nazywa. Strasznie kiepski nick to jest. I wyślę mu te wszystkie rzeczy i wracam. No to zaraz wracam i zaraz będę z wami z powrotem. No dobra, mam. Jego niechlubna nazwa to Shichie, ale przez dwa H. Dobra. Tak? Tak. No dobra, wyślę mu wszystkie te rzeczy. I dodam go do znajomych, żeby nam dopełniało automatycznie, że nie musi się znowu zastanawiać. Ciekawe, czy tutaj alt... No to internet sprzedał. Alt i nacisk, przycisk prawy działają do wysyłania. Tak jest w niektórych dodatkach. Nic poza tym, nic poza tym. Dobra. Za to moja postać sicie, a będzie mi wyszukiwała fajne przedmioty na mój level na aukcjach. Żeby mi lepiej szło. Przynajmniej przy Battlegroundach i przy instancjach. Śmachako. Worgen, Hello. tak? <laughs> no, właśnie się zmienia. Przyszłam prawdziwą postać. A więc lecimy w tamtą stronę. Na wschód. Nasza droga wiedzie teraz. O, ten, ten już ma takie problemy z ustawami, że już w ogóle się nie może poruszyć. Nawet z szczęką. To chwila drogi. Co jeszcze można tutaj umówić? O, na przykład, co można robić, żeby levelować? Bo ja tutaj, jak widać, questuję. I zrobiłem stwory jednocześnie. To jest bardzo dobra droga. Bardzo standardowa. Klasyczna wręcz powiem. Dobra, zabijemy tego niedźwiadka, żeby dostać silkę. Poza tym, ty, od jakiegoś czasu można levelować na Battlegroundach. To jest dla mnie to była po prostu masakra. Ja od razu wróciłem, jak się o tym dowiedziałem i wylevelowałem kilka postaci. <grych> znaczy, kilka postaci, które wcześniej mi kiepsko szły w levelowaniu, od razu wymaksowałem. A przynajmniej dużo im dałem leveli. Przynajmniej dwie w ma do maksa dobiłem. W taki sposób, wyłącznie na battlegroundy chodząc. I kilka też sporo podbiłem. I teraz też jest tak, że jak się przez Dungeon Finder znajduje instancję, 
To czysto jest tak, że jedna instancja potrafi ci dać level, nie wiem, w godzinę grania, czy mniej nawet. Jedna instancja, jeden level, nawet na jakimś tam 30 levelu. To jest też bardzo fajne. Potem oczywiście coraz wolniej to idzie, niestety. A co za to można zrobi robić, żeby miło spędzać czas? To oczywiście zależy od tego, co lubisz robić. Okej, okay, mam zabierać tych. Zbierać to. Wszystko jasne. Co miło robić, żeby spędzać czas? Co, co robić, żeby miło spędzać czas? <śmiech> tak, to... Yy, przede wszystkim... Dla mnie przynajmniej są to battlegroundy. Ja lubię player vs player. Wtedy naprawdę można się czymś wykazać. Ale nie lubię y, battlegroundów na najwyższych poziomach, bo wtedy mają bardzo znaczną przewagę ci, którzy są bardzo długo na tym najwyższym poziomie. Ponieważ tutaj najwyższy poziom jest taki, że jak dopiero co wejdziesz na niego, to możesz dostawać ostre cięgi od tych, którzy na przykład już parę miesięcy siedzą na nim. Potrafią być parę razy mocniejsi. Dlatego bardzo lubię podczas levelowania. To jeszcze z niskimi levelami. Battlegroundy są zrobione tak, że masz tam ileś tam map, różne tryby. To pokażę później, jak będę chodził na nie. Ale... Overseer nie interesuje nas. Yy, nie rzucaj w nas kamieniami. Yy, są, yy, żeby nie robić, że bardzo mocni z bardzo słabymi, to są yy, takie brackets, czyli... Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, do worka jesteś wrzucany z y, podobnymi sobie. I to jest tak, że masz tam od na przykład 15 do y, 19 levelu. Potem od 20 do 25. Do 24, sorry. Czy jakoś tak. Nie, może się mylę. Akurat z tymi granicami. Ale jakoś takie, że y, zasięg 5. Wcześniej był zasięg 10 i to była naprawdę mocna różnica. Jak się wchodziło na na przykład, nie wiem, powiedzmy równy level, to to było bardzo kiepsko. Nie było sensu po prostu grać na takim battlegroundzie. Teraz już jest lepiej. I teraz ze zdziwieniem zauważyłem, bo zawsze czekałem, przynajmniej jak będę w połowie drogi, czyli na przykład 25, żeby grać na tej... Od 20 do 29. Dobra, został jeszcze jeden, ale nam sporo brakuje. Relików, relikwii. Aha, i jeszcze zapomniałem dodać, żeby levelować, oczywiście można grindować. Grind to jest po prostu wykonywanie tej samej czynności przez bardzo długi czas. I... o, jakiś przedmiot, który daje quest. Pięknie, jakieś plany. Plany naczelnika. Oddać tutaj. Od razu dostaliśmy kolejny quest i to z moba. Pięknie. No i ten grind oczywiście jest straszliwie mozolną pracą i ja jestem bardzo przeciwko czemuś takiemu. Dlatego mi bardzo nie odpowiadało levelowanie w starym stylu. O, tutaj powiem ciekawostkę. Figurka kota, prawda? Niczym ona się nie wyróżnia, nie można jej w żaden sposób namierzać. Co jakiś czas się pojawia. Jest ich tutaj sporo. Górka kota. 16, 15 copper. Wyrzucam od razu, bo po co mi taki szajs. 
Jak mam już 19 golda. I co ta figurka ma sobie takiego specjalnego? To już okazuje się, że co, że z bardzo małym prawdopodobieństwem ona, jeśli ją otworzysz, czy tam zabierzesz, wypluwa pół przezroczystego kota. Który wygląda naprawdę świetnie, jak ktoś lubi koty i chce być hunterem. Hunter ma zawsze ze sobą swoje zwierzątko. I jak jest hunterem i chce mieć fajnego peta, lubi koty, to tutaj przychodzi i grinduje te, te kocki. Ja tu siedziałem, grindowałem, poświęciłem na to, nie wiem, dwie godziny, aż mi oczy bolały od wypatrywania tych figurek. Zdobyłem kota. I co z tego mam? Nic, oczywiście. Tym bardziej, że wolę wilki. Ale z, 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 przez jakiś czas mi sprawiało przyjemność zbieranie egzotycznych zwierzątek. W ogóle każdy człowiek ma coś sobie takiego, że lubi z, coś zbierać. Każdy co innego. Może nawet sobie tego nie uświadamiać. Być może się mylę. W końcu robienie kilku rzeczy naraz w sumie zmniejsza poziom konwersacji. Dobra, mamy sporo questów do oddania. Nic poza tym, nic poza tym, nic poza tym. Czyżby był kolejny level? Będzie kolejny level, już za sekundkę. Dobra, od razu mówię, że po tym levelu kończę na dzisiaj nagrywanie. O, kolejny jest level tutaj. Mm. Będzie jeszcze. O, jeszcze dalej. Okej. Okay. Bo jeszcze trzeba... Mi skończyły się nagrane filmy, materiały, jakie nagrałem dotychczas i muszę nagrać szczególne jeszcze dzisiaj. Dlatego kończę, nie wiem ile grałem teraz, chyba z godziny 20 minut, albo godzina 30, tak mi się zdaje. Level, level, już? Jest! 16 level! Już poważniejemy, mamy egzekucję. Nowa zdolność. Okej, okay, kolejny... Quest tam. Pięknie. Już od razu mogę powiedzieć, że w kolejnym odcinku będzie... Oprócz tego, jeszcze pamiętam, że ktoś nas skieruje tutaj. A tutaj jest bardzo ciekawe miejsce, którego nie było definitywnie wcześniej. Bardzo ciekawe rzeczy tu się dzieją. Dobra, mamy questy. A więc... Kończę nagrywanie na razie. Już musimy się pożegnać oficjalnie, tak? Trzeba być grzecznym. Tak jest. Ja też wam życzę wszystkiego najlepszego. No więc na razie i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.